চট্টগ্রাম মহানগরের যানজট ও অবৈধ দখলমুক্ত করণ সহ জনসাধারণের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত কল্পে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে সিএমপি ট্রাফিক বিভাগ রোববার নগরীর বহদ্দার হাট মোড় থেকে ক্লিন রোড ফ্রি রোড স্লোগানে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগে গৃহীত এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এস এম মোস্তাক আহমেদ খান চট্টগ্রাম থেকে আবু মুসা জীবনের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সুরাইয়া সীমা চট্টগ্রাম নগরীর রাস্তাঘাট যানজট ও অবৈধ দখলমুক্ত করে সাধারণ মানুষের চলাচলে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে সিএমপি ট্রাফিক বিভাগ আগামী দশ জানুয়ারি পর্যন্ত চলমান থাকবে এ কার্যক্রম প্রথম ধাপে নগরীর বিমানবন্দর থেকে কর্ণফুলি নতুন ব্রিজ কোতোয়ালি থানা নিউ মার্কেট টাইগার পাস রোড বহদ্দারহাট থেকে কালুরঘাট জিইসি থেকে সিটি গেইট ও মুরাদপুর থেকে অক্সিজেন সহ পাঁচটি সড়কে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এদিকে এ কার্যক্রম পরিচালনাকালে অবৈধ রাস্তা দখলকারীরা স্বেচ্ছায় রাস্তা ছেড়ে না দিলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান কর্মরত ট্রাফিক সার্জেন্টরা উদ্দেশ্য হচ্ছে চট্টগ্রামবাসীকে যানজটমুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ট্রাফিকিং ব্যবস্থা উপহার দেওয়া আমাদের মেইন টার্গেট থাকবে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা থাকবে না নগরের ফুটপাথ অবৈধ দখলমুক্ত করতে ট্রাফিক পুলিশের এ পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ সরকারি কর্মকর্তারা যে উদ্যোগটা নিচ্ছে এটা যেন ওনারা সফল হয় এভাবে খুব ধন্যবাদ জানানো দরকার উদ্যোগ নিলে তো ভালো সিএমপি ট্রাফিক বিভাগের এই সিদ্ধান্ত সর্বত্র কার্যকর হলে সব মহল উপকৃত হবে বলে জানান ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তা যানবাহনের বাইরে যে যেগুলো থাকে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন হয় মানুষের হাঁটাচলায় বিঘ্ন হয় সেগুলো অপসারণ করার জন্য এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে নগরের বিশেষ বিশেষ সড়কগুলোকে অবৈধ দখলমুক্ত করা সহ নগরের যাতায়াত নিশ্চিত করতে দখলকারীদের স্বেচ্ছায় রাস্তা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করা হয়েছে অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে কুড়িগ্রাম সীমান্তে আলোচিত কিশোরী ফেলানি হত্যার নয় বছর আজ দেশ বিদেশে আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডে বিচার ভারতের উচ্চ আদালতে গড়ালেও এখনও ন্যায় বিচার পায়নি তার পরিবার দুই হাজার সালের সাত জানুয়ারি কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলার অনন্তপুর সীমান্তে কাটাতারের বেড়ায় খুন হয় কিশোরী ফেলানি ভারতের চৌধুরীহাট ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্য অমিয় ঘোষের গুলিতে নিহত ফেলানির মরদেহ কাটাতারে ঝুলে থাকে দীর্ঘ চার ঘন্টা ঝুলে থাকা লাশের ছবি দেশ বিদেশের গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোতে সমালোচনার ঝড় ওঠে সে সময় বিজেপি দাবির মুখে দুই হাজার তেরো সালে ভারতের কোচবিহারের বিএসএফ এর বিশেষ আদালতে ফেলানি হত্যার বিচার কাজ শুরু হয় ওই বছর অভিযুক্ত বিএসএফ সদস্য অমিয় ঘোষকে বেকসুর খালাস দেয় আদালত বিএসএফ এর বিশেষ আদালতে কন্যা হত্যার ন্যায় বিচার না পেয়ে দুই হাজার সালে ভারতের উচ্চ আদালতে রিট করেন ফেলানির বাবা নুরুল ইসলাম এখনও ন্যায় বিচারের আশায় তাকিয়ে আছেন আদালতের দিকে